പോയിൻ്റസ് ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പോയിൻ്റർ ചാപ്റ്ററിലെ കൺസെപ്റ്റ്സ് വിശദമായി പറയലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയറായി കയറിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീങ്ങും അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് ശരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേണം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഇതൊന്നും പഠിക്കാനായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാം കേട്ടോ പോയിൻ്റർ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ കാണാപ്പാടം പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയിൻ്ററിലെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ്സിലേക്കാണ് നമ്മളിനി പോകാൻ പോകണം കേട്ടല്ലോ ശരി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിൻ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേരിയബിളാണ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുകളുടെ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അഡ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനും ഓരോ ബൈറ്റിനും മെമ്മറിയിൽ ഓരോ ബൈറ്റിനും നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പറിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണേ അഡ്രസ് എന്ന് പറയണേ ഇത്രയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനിയുള്ള കളികളൊക്കെ അപ്പം എന്തുമേ അഡ്രസ് തന്നെയാണ് കാരണം അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്ററിൽ അഡ്രസ്സാണ് ഈ പോയിൻ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പോയിൻ്ററാണ് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിക്കാൻ പോകണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ഇനിയും മുമ്പത്തെ പോലെ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ സിങ്ക് ആയി ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ആക്ഷൻസും മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അലർട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതെന്ന് പിന്നെയും ചോദ്യം ഒരു ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര സ്ഥലം വേണം ഈ സീരീസിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറേ തവണ ചോദിച്ചു ഒരു ഇൻഡിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര സ്ഥലം വേണം നാല് ബൈറ്റ്സ് വേണം ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ എത്ര സ്ഥലം വേണം നാല് ബൈറ്റ്സ് വേണം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ എന്നെഴുതി സെമി കോളൻ ഇട്ടാൽ മെമ്മറിയിൽ എത്ര സ്ഥലം നീക്കി വയ്ക്കപ്പെടും ഈ ഇൻഡിജറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ബൈറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടും ഇൻറ്റ് എ എന്നെഴുതിയാൽ എ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാ ഇൻറ്റ് എ എന്നെഴുതിയാൽ എ എന്താ ഒരു വേരിയബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടല്ലോ അതിൽ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് ഇതാ ചോദ്യം പിന്നെ ഇൻറ്റ് എ സി എ എന്ന് എഴുതി സെമി കോണിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ എക്ക് വേണ്ടി മെമ്മറിയിൽ നാല് ബൈറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടും നാല് ബൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെമ്മറിയിൽ ഓരോ ബൈറ്റിനും എന്തുണ്ടെന്ന് അഡ്രസ് അഡ്രസ്സിന് വേറെ പേരും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു എൽ വാല്യൂ ഈ എ എന്ന ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് അപ്പൊ നാല് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും കാരണം നാല് ബൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നാല് ബൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നാല് ബൈറ്റിൻ്റെയും അഡ്രസ് അല്ല നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റ് എ എന്നെഴുതുമ്പോൾ നാല് ബൈറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുന്നതിൽ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സുകൾ ഇതാ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നാന്ന് വിചാരിച്ചോ നാലായിരം നാലായിരത്തി ഒന്ന് നാലായിരത്തി രണ്ട് നാലായിരത്തി മൂന്ന് ഈ നാല് അഡ്രസ്സുകളിലായിട്ടാണ് ഈ നാല് ബൈറ്റ് നീക്കി വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ എ എന്ന വേരിയബിളിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്രസ് നാലായിരം എന്നതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നാല് ബൈറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് മതി എന്ന് ബാക്കി നാലെണ്ണം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറയണേ കേട്ടോ ഇൻറ്റ് എ എന്നെഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നാല് ബൈറ്റാണ് അപ്പോൾ എയുടെ അഡ്രസ്സ് നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് മനസ്സിലാവും നാലായിരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന നാല് ബൈറ്റിലായിട്ടാണ് ഈ ഇൻറ്റിജർ ഇരിക്കണേ എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇൻറ്റ് എ എന്നെഴുതുമ്പോൾ നാല് ബൈറ്റാണ് മെമ്മറിയിൽ മാറ്റി വയ്ക്കപ്പെടുക നമ്മളിതാ പറയണം എയ്ക്ക് വേണ്ടി മെമ്മറിയിൽ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ബൈറ്റ്സ് നാലായിരം നാലായിരത്തി ഒന്ന് നാലായിരത്തി രണ്ട് നാലായിരത്തി മൂന്ന് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ നാല് അഡ്രസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നാലിനും പ്രാധാന്യം ഇല്ല ഒരെണ്ണം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഏതാ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് നാലായിരം ഇൻറ്റ് ഏല ഇൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്
ആയിൻറ്റിജർ വാല്യൂ അങ്ങനെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബൈറ്റ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബൈറ്റ്സ് ഒരുമിച്ചാക്കി ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കിയാലും ഒരു വേരിയബിളിന് വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബൈറ്റാണ് ഒരു വേരിയബിളിന് വേണ്ടി വന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും ബേസ് അഡ്രസ് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ബേസ് അഡ്രസ് ബേസ് അഡ്രസ് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡാറ്റ എടുക്കുക എളുപ്പമാണ് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ആണോ നാല് ബൈറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഡ് എക്ക് പകരം ചാർ സി എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചാണ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ഉടനെ മനസ്സിലായി ബേസ് അഡ്രസ് തന്നെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ബൈറ്റൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇതും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫോ പോലെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിയാം ഇതാ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ തവണ ഈ പറയണു ഓരോ ബൈറ്റിനും എന്തുണ്ട് അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെമ്മറി ഉണ്ടോ അതിൽ ഓരോ ബൈറ്റിനും അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇനി പറയണത് നിങ്ങളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ സംഖ്യകൾ പറയണത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആകെ മൊത്തം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആകെ നാല് ബൈറ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും നാല് ബൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം വേറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് ബൈറ്റുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഡ്രസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്രസ് കൊടുക്കുക എന്തെന്നാ സീരിയൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടാന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് സീറോ എന്നായിരിക്കും പൂജ്യം രണ്ട് ഇതിലാകെ എത്ര ബൈറ്റാ നാല് അതിലാദ്യത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് സീറോ രണ്ടാമത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് വൺ എന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ടു എന്നായിരിക്കും നാലാമത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ത്രീ എന്നായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ നാല് ബൈറ്റ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ള അഡ്രസ് ഇനി കേൾക്കാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു മെമ്മറിക്ക് വില കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ നാല് ബൈറ്റിന് വരെ എട്ട് ബൈറ്റ് ഉണ്ട് എട്ട് ബൈറ്റുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി റാം കിടുവാക്കി എട്ട് ബൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റാമിലെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സുകൾ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയും പൂജ്യം തൊട്ട് എട്ട് ബൈറ്റാണല്ലോ ഏഴ് വരെ കുറച്ചുകൂടി കാലം മാറി എട്ടിന് പകരം പതിനാറായി മുപ്പത്തിരണ്ടായി അറുപത്തിനാലായി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ അഡ്രസ്സുകൾ അവിടെ തൊട്ട് അവിടം വരെ കയറും സീറോ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് അതിനെങ്കിലും തൊട്ട് താഴെ വരയ്ക്ക് നിൽക്കും ഇനി കേട്ടോ അപ്പം ഈ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിലെ മെമ്മറിയുടെ നമ്പറാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ എത്ര മെമ്മറി റാം നാല് ജി ബി എട്ട് ജി ബി ഒക്കെ ആണ് ജി ബി എത്ര ജി ബി എത്ര എന്ന് ഇനി അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചു തന്നതാണ് വിശദമായി കാണിച്ചു തന്നതാണ് ബാഗ്ഡ് ദോയിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് ജി ബി ഒക്കെ സൈസുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറയണമെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വെക്കും എട്ട് ജി ബി സൈസിൻ്റെ വലിപ്പം എത്രയാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ സംഖ്യ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇത്രയും പോകുന്ന സംഖ്യ ഇനിയൊക്കെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ രസങ്ങൾ ഇത്രയും പോകുന്ന സംഖ്യ തൽക്കാലം വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു കിലോ ബൈറ്റേ കൊള്ളുള്ളൂ ഒറ്റ കിലോ ബൈറ്റ് ഒറ്റ കിലോ ബൈറ്റാണ് കൊള്ളുമെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്രസ് അവിടെ തൊട്ട് അവിടെ വരെയും പൂജ്യം തൊട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയും അപ്പം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നായിരിക്കും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്ത് മാത്രമേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാറിയുള്ളൂ ബൈനറി അപ്പം ഈ അഡ്രസ്സ് പറയുമ്പോൾ അതും ബൈനറിയിലാവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ പൂജ്യം തൊട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് അഡ്രസ്സായിട
ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തുല്യമായ അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്തെന്ന് എഴുതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബൈനറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായത് ഏത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ്സ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് മെമ്മറി സൈസുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറിയുടെ ലാസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും മിട്ടക്കന്മാർ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഉത്തരം എന്താ പിന്നെ അത് തന്നെ ഇതായി പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ കേട്ടോ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ്സ് കൊള്ളുമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ബൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബൈനറി മാത്രമേ കൊള്ളുള്ളൂ അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഡ്രസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ബൈനറി അതെത്ര പത്ത് ഒന്നുകൾ മനസ്സിലായോ ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് സൈസുള്ള മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതിയപ്പോഴേക്കും പത്ത് വണ്ണുകൾ എത്തി സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബൈനറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറും ഒരു കിലോ ബൈറ്റിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നാല് ജി ബി എട്ട് ജി ബി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ഇതേപോലെ ബൈനറിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വലുപ്പാവും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി നാല് ജി ബി എട്ട് ജി ബി ഒക്കെ എത്ര സൈസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടിയും കണ്ടോ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബൈനറി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വലുപ്പാവും എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി നമുക്ക് തലയിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയും വലിയ സംഖ്യകളാണുള്ളത് എണ്ണൂറ് കോടിയൊക്കെയാണ് നാല് ജി ബി എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ നാനൂറ്റി ജില്ലാനം കോടി എട്ട് ജി ബി എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി ജില്ലാനം കോടി അത്രയും പോകുന്ന സംഖ്യയാണ് അതങ്ങനെ എഴുതാനും പറ്റില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ബൈനറി അപ്പം ഈ സംഖ്യ എന്തിലും എഴുതണം ബൈനറിയിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കിടിലൻ ഇൻഫർമേഷൻ അതാ കേട്ടോ ഇത്രയും പോകുന്ന സംഖ്യ എഴുതുമ്പോഴേക്കും ബൈനറിയിൽ എഴുതുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് പൊസിഷനുകളിൽ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എഴുതി കഴിയും നാല് ജി ബിയുടെ ബൈനറി എഴുതുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് പൊസിഷനുകളിൽ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എഴുതി കഴിയും അത്രയും വലിയ ബൈനറി സംഖ്യയാണ് ആ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിന് തുല്യമായി ബൈനറിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ വാങ്ങുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങും എന്താ കാരണം അറ്റ് എ ടൈം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റുകൾ വരെ ഒരുമിച്ചെടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അഡ്രസ്സ് നോക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് തേർട്ടി ടു വേണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേണോ തേർട്ടി ടു വേണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേണോ ഇതാ കാര്യം പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ അറ്റ് എ ടൈം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എഴുതിയത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ എണ്ണൂറ് കോടിയുടെ ഒക്കെ റേഞ്ചിൽ അഡ്രസ്സുകൾ കിട്ടും എട്ട് ജി ബി ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് കോടി കിട്ടണമല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറവും കിട്ടും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കേൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ടൈംസിൽ പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എന്ന് കേൾക്കും ഇതാണ് കാര്യം അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ലെങ്ത് ആണോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എഴുതാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് എഴുതാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതാണ് പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറും പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പുതിയതിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കാരണം കൂടുതൽ മെമ്മറിയുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടും ഇത് ബേസിക്സ് ആട്ടോ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് വേറൊരു സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രിക്കോ പി ജിക്കോ ബി ടെക്കിനൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാം കിടിലും സബ്ജക്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ രസമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ്
വേണോ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പേടിയും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു പേടിയും വേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് വരില്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി കേട്ടോ പേടിക്കേണ്ട അടുത്ത സെക്ഷൻ തൊട്ട് നമ്മൾ നോർമലി ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്ററിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണെന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ശരി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങുമ്പേ അതിൽ റാം ചോദിക്കുമല്ലോ റാമിലൊരു കാര്യം കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കിക്കോ റാമിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പാൻഡബിൾ അപ് ടു ഫോർ ജി ബി എക്സ്പാൻഡബിൾ അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അപ് ടു ഫോർ ജി ബി ആണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് വരെ എടുത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറ്റില്ല അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടുവാണ് അപ്പം ഇനി പഴയ ഫോണുകളിൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോ അതിൽ റാം ഇനി കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല നാല് ജി ബിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിലെ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഇടാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എത്തി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് പവർ പറയുമ്പോൾ വേർഡ് ലെങ്ത്തും പറയും അതായത് അറ്റ് എ ടൈം എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഡാറ്റയുടെ അളവും പറയും ഈ മെമ്മറി അഡ്രസ്സും നോക്കും അറ്റ് എ ടൈം എത്ര മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് വരെ അതിനെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ മൊബൈലിലും ഇതൊക്കെ ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഇനി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചുമ്മ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് തപ്പി നോക്കുക കേട്ടല്ല ശരി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ശരി